อีกด้านหนึ่งที่ได้เห็นเสียงสะท้อนออกมาจากคนดังระดับอดีตดาราและอดีตผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเอ่ยชื่อคนไทยจำนวนมากก็คงจะยังจำกันได้นะคะอาโนชวาสเนเกอร์ออกมาอัดวิดีโอคลิปแล้วก็เผยแพร่ด้วยน้ำเสียงเกลี้ยวกราดไม่พอใจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างมากค่ะ I do believe that we must be aware of the dire consequences of selfishness and cynicism. President Trump sought to overturn the results of an election, and of a fair election. He sought a coup by misleading people with lies. My father and our neighbors were misled also with lies, and I know where such lies lead. President Trump is a failed leader. He will go down in history as the worst president ever. The good thing is that he soon will be as irrelevant as an old tweet. A number of members of my own party, because of their own spinelessness, would never see their names in such a book. I guarantee you. They are complicit with those who carried the flag of self-righteous insurrection into the Capitol, but it did not work. Our democracy held firm. Within hours, the Senate and the House of Representatives were doing the people's business and certifying the election of President-elect Biden. What a great display of democracy! Schwarzenegger, นี่จริงๆเป็นสมาชิกพรรค Republican นะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็รู้สึกเป็นห่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเขาก็เปรียบเทียบวันที่ก่อเหตุจลาจลที่อาคารรัฐสภาของสหรัฐแล้วก็บอกให้ผู้คนย้อนกลับไปถึงช่วงนาซีสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะตัวเขาเองเกิดที่ประเทศออสเตรียและเขาบอกว่าได้สัมผัสถึงความโหดร้ายที่เกิดขึ้นในยุคภายใต้การนำของฮิตเลอร์แล้วก็ปลุกปั่นให้ผู้คนหลงเชื่อตามคำโกหกเนี่ยแหละค่ะเขาเปรียบเทียบว่าเหตุจลาจลที่รัฐสภาของสหรัฐโดยกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์เรียกได้ว่าเป็นคืนแห่งประจบที่แตกสลายเป็นคืนเดียวกับที่นาซีเริ่มก่อเหตุรุนแรงต่อคนยิวไม่ว่าจะไปเผาสินากอกหรือว่าเข้าไปทำลายธุรกิจในเยอรมนีและออสเตรียและเขาเทียบว่าเหตุจลาจลที่สหรัฐก็เปรียบได้กับคืนนั้นที่เกิดเหตุที่อาคารรัฐสภานะคะซึ่งผู้ประท้วงมัวแต่รับฟังถ้อยคำโกหกแล้วก็ไม่สนใจคุณค่าพื้นฐานของสหรัฐโจชนเนเกอร์เปรียบเทียบกลุ่มคนที่ปลุกประดมให้มีการฆ่าล้างคนยิวในในเยอรมนีกับออสเตรียเนี่ยว่าเหมือนกับกลุ่มพราวอยนะครับที่สนับสนุนทรัมป์แล้วก็เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังของความรุนแรงในหลายครั้งที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งของวิดีโอคลิปนะครับอโนชวานเนสเกอร์ก็หยิบดาบเล่มหนึ่งขึ้นมานะครับมันเป็นดาบที่มาจากภาพยนตร์เรื่องโคนันซึ่งเขาเคยเล่นเป็นพระเอกมาหลายสิบปีที่แล้วนะครับแล้วก็เปรียบเทียบประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาว่ามันเหมือนกับดาบเล่มนี้ที่เขาใช้ฟาดฟันศัตรูในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับอโนบอกว่าดาบเล่มนี้นะครับยิ่งคุณพยายามทําอะไรกับมันมันก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นยิ่งคุณตีมันด้วยค้อนเอามันไปเผาไฟและแช่มันในน้ําเย็นและคุณทําแบบนี้ซ้ําแล้วซ้ําเล่าดาบเล่มนี้ก็ยิ่งจะแข็งแกร่งมากขึ้นซึ่งก็เหมือนกับประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งยิ่งถูกท้าทายเท่าไหร่ก็จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับนี่ก็เข้าใจเปรียบเทียบเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ตอนท้ายอาโนโชยสเกอร์ก็บอกว่าคนในการนั้นจะต้องช่วยกันพุทธอาวุธเดโมแครซีเฟิร์สซึ่งสวนทางกับทำที่บอกอเมริกาเฟิร์สใช่ไหมครับอาโนบอกว่าประชาธิปไตยต้องมาก่อนอย่างอื่นออกมาพูดแบบนี้ก็อาจจะโดนใจคนอเมริกันอย่างมากนะคะเขาบอกว่าหมดเวลาแล้วที่จะรองดองหรือว่าคิดว่าจะต้องแตกแยกในฐานะเป็นพรรคริพับลิกันหรือว่าเป็นพรรคเดโมแครตแต่ขณะนี้ต้องมองว่าทุกคนเป็นอเมริกันและจะต้องพยายามสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นให้ได้คุณอาโนนี่ก็คงจะรู้สึกอย่างมากต่อเหตุการณ์ในยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะคะเขาถึงกับบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ออกมาเปิดเผยประสบการณ์ส่วนตัวว่าพ่อเขาก็เป็นสมาชิกพรรคนาซีและในช่วงที่เกิดความรุนแรงในช่วงเวลานั้นพ่อก็เป็นหนึ่งในคนที่ต้องไปสังหารฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนยิวแล้วช่วงเวลานั้นก็มักจะไปดื่มเหล้าอย่างเมามายกลับมาบ้านก็จะกลับมาด้วยสภาพที่เมามายอย่างหนักนะคะแล้วก็จะตะโกนเสียงดังๆด้วยความเจ็บปวดสะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้สึกร่วมแล้วก็อารมณ์ที่เจ็บช้ำที่ต้องเข้าไปคล้องเกี่ยวกับกลุ่มนาซีในช่วงเวลานั้นค่ะความตั้งใจของอนอชวตเกอร์ก็คือการเตือนคนบริกันนะครับว่าถ้าปล่อยให้สถานการณ์ทางด้านการเมืองที่มีการปลุกเร้าแบบนี้เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงเกิดการนองเลือดเนี่ยก็มีความเป็นไปได้อย่างสูงมากเลยที่เป็นคําเตือนจากคนที่ผ่านชีวิตจริงนะครับผ่านเหตุการณ์ที่สะเทือนใจคนทั้งโลกมาแล้วนะครับก็เป็นคำเตือนจากอานอชอสเนเกอร์นะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยคําพูดที่แน่นอนโดนใจคนเยอะมากเลยเขาเรียกโดนัลด์ทรัมป์มาเป็นผู้นําที่ล้มเหลวและโดนัลด์ทรัมป์ก็จะถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นประธานที่เป็นดีที่แย่ที่สุดของอเมริกาก็เป็นอาจจะได้เห็นผู้นําหรือว่าโรโมเดลคนอื่นๆออกมาสื่อสารต่อคนอเมริกันในช่วงเวลานี้ก็เป็นได้นะคะ